వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఇప్పుడు మనకు మీకు తెలుసు అంటే అందరికీ తెలిసిందే అనుకోండి క్యాన్సర్ అంటే మూడే విధానాలు ఉంటాయి ఒకటి సర్జరీ ఒకటి రేడియేషన్ ఇంకోటి కీమో సో రేడియేషన్ అనగానే చాలామంది భయపడుతుంటారు కదా డాక్టర్ గారు మరి రేడియేషన్లో వచ్చిన కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే రేడియేషన్ విధానంలో వచ్చిన కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటి మనం ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి మీరు అన్నట్టు సర్జరీ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ థెరపీ ఇప్పుడు కొత్తగా కీమోథెరపీలో టార్గెటెడ్ థెరపీలు ఏమైనా థెరపీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ రేడియేషన్ చికిత్సలో కూడా అనేక రకాలైన నూతన చికిత్స పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి రేడియేషన్ చికిత్స అనగానే మోస్ట్ ఆఫెన్ నేను చెప్పగానే అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియేషన్స్ ఇవ్వాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ షాకులు ఇస్తారా సార్ అని అడుగుతారు పేషెంట్లు అవి అంటే ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో వాటిని కరెంట్ షాకులు అనేవారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా మెగా వోల్టేజ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ ట్రీట్మెంట్ మెగా వోల్టేజ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ అంటే మనం రోజు వాడే ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ చేసి చేయించుకుని ఉంటాం మనంత ఎవరో అదే ఎక్స్రేస్ని మెగా వోల్టేజ్లో ఇచ్చినట్టయితే వాటిని అవి రేడియేషన్ చికిత్సగా ఉపయోగపడతాయి అంటే క్యాన్సర్ సెల్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ మెగా వోల్టేజ్ ఎక్సరేస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీటినే లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ అంటారు ఈ లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ ఇప్పుడు మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రిసైజ్గా క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగం మీదే ట్రీట్మెంట్ని ఫోకస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెయిట్ అండ్ గర్త్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఉదాహరణకి గర్భసించి మీద రేడియేషన్ ఇవ్వాలనుకోండి గర్భసించి ముందు ఉన్న బ్లాడర్ మీద రేడియేషన్ పడకూడదు గర్భసించి వెనకాల ఉన్న మలద్వారం మీద రేడియేషన్ పడకుండా దాని మీదే ఇవ్వగలిగిన ఫెసిలిటీని మనం చూస్ చేసుకోవాలి దీన్ని లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ తర్వాత ఆర్క్ థెరపీ అని వచ్చింది అంటే ట్యూబ్ పేషెంట్ చుట్టూ ఆర్క్ లాగా తిరుగుతూ అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి రేడియేషన్ ఫోకస్ చేసినట్టయితే మిగతా పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్స్ మీద రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గించి మనకు అవసరమైన ఆర్గన్ మీద రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వగలిగేది ఆర్క్ థెరపీ తర్వాత వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ అని సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒమేగా హాస్పిటల్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తర్వాత సైబర్ నైఫ్ అని కూడా వచ్చింది సైబర్ నైఫ్ అంటే నైఫ్ అంటే కత్తి బట్ ఇది కత్తి కాదు కత్తి కానీ కత్తి బట్ కత్తి లాంటి కత్తి ఒక చక్కగా తెలుగు జర్నలిస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేశారు కత్తి లాంటి కత్తి బట్ కత్తి కానీ కత్తి అంటే నైఫ్తో ఎంత ప్రిసైజ్గా కట్ చేయగలము అంత ప్రిసైజ్గా ఈ రేడియేషన్ డోస్ డెలివర్ చేసేది ఈ సైబర్ నైఫ్ నార్మల్గా లీనియర్ యాక్సిలేటర్ అంటే ఒక పెద్ద బాస్కెట్ బాల్ స్టేడియం అంత ఉంటుంది ఇది మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ మౌంటెడ్ అనే రోబో ఈ రోబో ఎటువంటి డైరెక్షన్లో కావాలంటే అటువంటి డైరెక్షన్కి తిరుగుతూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పొజిషన్స్కి లొంగుతుంది అంటే వంగుతుంది ఇస్తూ బ్రెయిన్ మీద కానీ శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో కానీ ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ సైబర్ నైఫ్ సైబర్ నైఫ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మామూలుగా రేడియేషన్ చికిత్స అంటే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రాక్షినేషన్ అంటారు ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు వాటిని రికవర్ అవ్వడానికి టైం ఇవ్వాలి సైబర్ నైఫ్లో పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్ మీద అసలు రేడియేషన్ డోసే ఉండదు అందువలన వారు ఎక్కువ డోసు ఒకేసారి ఇవ్వగలుగుతారు ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో చిన్న ఆర్టిరోవిన స్మాల్ ఫర్మేషన్ మెనిజోమాకో జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అంటే రేడియేషన్ ఇవ్వగలిగే ఫెసిలిటీ సైబర్ నైఫ్ మామూలుగా మనం ఇతర అతరాత రేడియేషన్ చికిత్సలు వాడాలంటే ఇరవై ముప్పై రోజులు పడుతుంది జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లోనే కంప్లీట్ రేడియేషన్ కంప్లీట్ చేయవచ్చు తొమహాక్ క్రూయిజ్ మిసైల్స్లో ఎటువంటి టెక్నాలజీ వాడతారో టెర్రరిస్ట్ హైడౌట్స్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అమెరికన్స్ యూరోపియన్స్ వాడుతుంటారు అదే టెక్నాలజీ క్యాన్సర్ సెల్ని టార్గెట్ చేసే టెక్నాలజీ సైబర్ నైఫ్ ఇది రోబో మీద మౌంట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి మిస్టేక్స్ జరగవు టూ ఆర్ ఇస్ హ్యూమన్ మనుషులు తప్పులు చేయవచ్చు కానీ ప్రీ ప్లాన్డ్ రోబోస్ తప్పులు చేయవు ముందే ప్లాన్ చేసి పెడితే రోబోలు ఎప్పుడు తప్పులు చేయవు ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ మీదే రేడియేషన్ డోస్ని డెలివర్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ సైబర్ నైఫ్ బ్రెయిన్లో ఉన్న చిన్న ట్యూమర్ కానివ్వండి నెక్లో ఉన్న పారాగాంగ్లియోమా కానివ్వండి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి లివర్లో ఉన్న చిన్న ట్యూమర్ కానివ్వండి పొట్లో ఏదో ఒక డిస్ డిఫికల్ట్ డిస్టెంట్ లొకేషన్లో ఉన్న చిన్న లింఫ్నోడ్ కానివ్వండి సైబర్ నైఫ్తో ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేసి ఆ పార్ట్నే ప్రిసిషన్ తో రేడియేషన్ డెలివర్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగిన ఏకైక ఫెసిలిటీ సైబర్ నైఫ్ సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మనమే ఇక్కడికి అందుబాటులో విఎస్ఐస్ అందుబాటులో అడ్వాన్స్ సైబర్ నైఫ్
పాంక్రియాటిక్ ట్యూమర్కో రెక్టల్ ట్యూమర్కో రేడియేషన్ ఇవ్వాలనుకోండి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ముందుగా సిటీ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది లేదా ఎంఆర్ఐ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని సిటీతో ఫ్యూజ్ చేసి ఆ సిటీ స్కాన్ మీద రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ రేడియేషన్ ఫిజిసిస్ట్ కూర్చొని థరోగా డిస్కస్ చేసి కంప్యూటరైజ్డ్ ప్లానింగ్ చేస్తారు అంటే ఆ ట్యూమర్ మీద డోస్ పడేటట్టు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తే పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్ మీద ఎటువంటి డోసు పడదు ఆర్క్ థెరపీలో ఎట్లా ఇవ్వాలి అదంతా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ముందుగా రేడియేషన్ ఇచ్చే ముందు సెవెంటీ టూ అవర్స్ అవర్స్ ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసినాక రోజు రేడియేషన్ ఇస్తుంటారు కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రోజు కూడా ఆ రేడియేషన్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఫీల్డ్లో మార్పులు అవసరపడవచ్చు ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఒక ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్స్ తర్వాత ట్యూమర్ సైజ్ బాగా శ్రింక్ అయిపోయింది మనం మళ్ళీ రీప్లాన్ చేయాలంటే మళ్ళీ సెవెంటీ టూ అవర్స్ పడుతుంది సో ఈ ఏఐ పవర్డ్ లినాక్ ఏం చేస్తుందంటే ట్యూమర్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ రేడియేషన్ డెలివరీ చేసే పరికరంలోనే ఇట్రేటివ్ సిటీ ఒక సిబిసిటి ఒక హై డెఫినేషన్ సిటీ స్కాన్ కూడా ఉన్నది సో రేడియేషన్ ఇచ్చే తప్పు ఇచ్చే ముందు అది విజువలైజ్ చేస్తుంది ట్యూమర్ని అదేంటి తర్వాత ఆలోచిస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేమిటి ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గింది నేను ప్లాన్ చేసి వీళ్ళు ముందుగా వీళ్ళు ప్లాన్ చేసినప్పుడు రేడియేషన్ ఆకాలజీస్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ట్యూమర్ సైజ్ బికేమ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ మరి దీనికి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ అవసరం కదా సో ఇట్ థింగ్స్ ఆలోచిస్తుంది ఆలోచించి ఇట్ ప్లాన్స్ తనక తను ప్లాన్ చేస్తుంది దెన్ ఎగ్జిక్యూట్స్ డే రేడియేషన్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది వితిన్ టెన్ మినిట్స్ దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మోడర్న్ వరల్డ్ కార్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కానివ్వండి లేదా ప్రాబబ్లీ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ కూడా పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి సో వైద్య రంగంలో కూడా ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ మనం హైదరాబాద్లో ఈ ఫెసిలిటీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఫెసిలిటీ రెడీగా ఉంది ఇన్స్టాల్డ్ రెడీ టు యూస్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఏఈఆర్బి పర్మిషన్ రావడానికి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టవచ్చు సో ఇలాంటి టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం దీంతో చాలా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి చాలా సింపుల్ థింగ్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం అంటే గర్భశించి ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ గర్భశించి ముఖ ద్వార వెనకాల రక్తం ఉంటుంది మనందరం గ్యాస్ పాస్ చేస్తుంటాం ఫ్లేటస్ గ్యాస్ పాస్ చేస్తుంటాం ఆ రోజు రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ జరిగిన రోజు పేషెంట్ గ్యాస్ ఉండకపోవచ్చు రెండో రోజు మూడో రోజు గ్యాస్ ఉండొచ్చు ఈ డిడ్ నాట్ పాస్ మోషన్ అదర్వైజ్ లోడెడ్ రక్తం ఉంది మరి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ మార్చేయాలి మనం మామూలుగా అయితే మార్చాం అదే ప్లాన్కి ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఏ ఏ పవర్ లే నాకు ఇట్ విల్ థింక్ ఏమిటి ఇక్కడ రక్తం లోడెడ్గా ఉంది చేంజ్ ఉంది మన పాత ప్లాన్కి దీనికి ఇట్ థింక్స్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఇమేజెస్ ఫస్ట్ ఇట్ సీస్ ఇట్ థింక్స్ దెన్ దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ మార్పు చేస్తుంది మార్పు చేసి రేడియేషన్ డెలివర్ చేస్తుంది రక్తల క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ ఇస్తున్నాం ఒక మేల్ పేషెంట్లో బ్లాడర్ హాఫ్ ఫుల్గా ఉంది పేషెంట్ వచ్చాడు పాపం ట్రీట్మెంట్కి పది నిమిషాలు డిలే అయింది యూరిన్ పాస్ చేసుకోవడానికి వెళ్దాం అనగానే వీళ్ళు పిలిచేశారు రేడియేషన్ టెక్నాలజిస్ట్ సరే ట్రీట్మెంట్ అంతా మూడు నిమిషాలే కదా నాలుగు నిమిషాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకుని వెయిట్ చేశాడు మరి అక్కడ బ్లాడర్ ఫుల్గా ఉంది మరి బ్లాడర్ వెనకాల ఉన్న రెక్టంకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి మరి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేంజ్ చేయాలి నార్మల్గా జరగదు ఇక్కడ ఏ ఏ పౌడ్ లేనాకలో అది కూడా గమనించి గుర్తించి ఆలోచించి దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ మార్పు చేసి రేడియేషన్ ఇచ్చేస్తుంది తద్వారా రేడియేషన్ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి ఇది దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికి ఒక శుభవార్త ఇదైతే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంత మంచి టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా వాళ్ళు వచ్చి క్యూర్ చేసుకోవడానికి హ్యాపీగా వస్తారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందుకంటే చాలా మంది రేడియేషన్ అనగానే జుట్టు ఊసిపోతుంది మొహం అంతా నల్లగా అయిపోతుంది కరెంట్ షాక్ ఎంత ఒక అపోహ ఉంటుంది సో ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల వాళ్ళకి అదంతా కొంచెం దూరం అయిపోతుంది అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఒమేగా అంటే రియలీ వండర్ఫుల్ సార్ అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు Thank you, madam. They can happily come and take the uh, treatment. ఓకే మోహన్ వంశీ గారు మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాకు కేటాయించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ చాలా మంచి శుభవార్త చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
सो ई रेडियशन का मेडन अंत ड्रग्स मंत्री मेडन त्वर वस्तायन चपार मोहन वंशी गार सो अला आशिदा तुंदर अंत कैंसर अंत इंक भय लेकिन उड़ेटे चाल बहुत सो अदी आशिदा सो इधी वाट हेल्थ फाइल नमस्ते